പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കായികമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഈ യോഗ തീരുമാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പുനർ നിർണയിക്കാനും പുനർ പുതുതായി രൂപീകരിക്കാനും ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ നേതാവ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇതേമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പിരിച്ചു പെടണം കായികമില്ലത്ത് ചോദിച്ചു എങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഞാൻ പിരിച്ചുവിടാം പക്ഷെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയില്ല തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിന് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കായികമില്ലത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒളിയമ്പുകളും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും ഉണ്ടായി ആ സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കായികമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഇന്ത്യയിലും മുസ്ലിം ലീഗിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത് അന്ന് മദിരാശിയിലെ യോഗം കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അവിടെ വലിയ ഹാളുകൾ വലിയ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഹാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറിയമൊന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട കായികമില്ലത്തിന് നൽകാൻ അതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവര് തയ്യാറായില്ല സർക്കാർ വക സംവിധാനങ്ങൾ തീരെ അന്ന് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല ഈ അന്ന് പലരും ആ യോഗം നടക്കാനുള്ള ഹാളൊന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എതിർപ്പുണ്ടാകുമോ എന്ന് കരുതിയാണ് അവസാനമാണ് മദ്രാസ് മൗണ്ട് റോഡിലുള്ള സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരം അഥവാ നമ്മൾ ഇന്ന് രാജാജി മണ്ഡപം രാജാജി ഹാൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരം മുസ്ലിം ലീഗ് കൗൺസിലിന് ചേരാൻ സർക്കാർ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സർക്കാർ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് പിരിച്ചുവിടാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചില കൗൺസിലർമാർ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന രഹസ്യ വിവരം അന്ന് മദിരാശിയിലെ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള അതോടൊപ്പം മുസ്ലിം ലീഗ് വിട്ടുകൊടു പിരിച്ചുകൂടണമെന്ന് ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിടക്ക് ആ കൗൺസിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആവശ്യമുന്നയിക്കുമെന്ന വിവരം സർക്കാരിന് ലഭിച്ച ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് ആ അതിഥി മന്ദിരം സർക്കാർ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായത് അങ്ങനെ ആ അതിഥി അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു പക്ഷേ ആ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് കൗൺസിലർമാരാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ആ രണ്ട് കൗൺസിലർമാരുടെ ആവശ്യം ബാക്കിയുള്ളവർ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളക്കരയിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ബഹുജന അടിത്തറക്ക് കേരളത്തിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച മഹാനായ ഇതിൽ കൗൻ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫീ തങ്ങൾ അതുപോലെ പോക്കർ സാഹിബ് ഉപ്പി സാഹിബ് സി ഡി സാഹിബ് തുടങ്ങിയവർ ആ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടാളുകളുടെ വാദത്തെ ഈ നേതാക്കന്മാർ മുസ്ലിം ലീഗ് നിലനിൽക്കണമെന്ന രീതിയിൽ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ യോഗത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ശക്തമായി വാദിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഡിസംബറിൽ കറാച്ചിയിൽ ചേർന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ട് പാർട്ടിയായി ഒന്ന് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞപ്പോ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുസ്ലിം ലീഗിന് നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതേമില്ലത്തിനെ വിളിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ അന്നത്തെ ലീഗിന്റെ നേതാവായ ലിയാക്കത്ത് ലീഖാൻ ആ പണം കൈപ്പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കായികമില്ലത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന മോശം പേര് നേടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതിനെ സഹായിച്ചു കൊള്ളും പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പണം വാങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന മോശമായ പേര് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രത്തോളം ഇച്ഛാശക്തിയും അതുപോലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തോടുള്ള ആ വളരെ കൃത്യമായ സ്നേഹവും പുലർത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മദിരാശിയിലെ നിയമസഭ കൂടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ആരോ ചോദിച്ചു അത്രേ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഏതെങ്കിലും ഏതോ ഒരു പതിനേഴ് ലക്ഷം ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്
അത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈര്യമില്ലത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു പണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന് ആവശ്യമില്ല പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒന്നൊരു പതിനേഴ് ലക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈതയമില്ലത്ത് ആ സമയത്തും പറഞ്ഞു അതിനങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ആ സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈതയമില്ലത്ത് വീണ്ടും അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ കായികമില്ലത്തിന്റെ വളരെ ശ്രമകരമായ വളരെ ശ്രമകരമായ ജീവിത ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രംഗം കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു മദ്രാസിലെത്തി എന്നിട്ട് കായികമില്ലത്തുമായി ഗവർണർ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മൗണ്ട് ബാച്ചൻ പ്രഭു ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നു എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ടുകൂടെ ഇത് കേട്ടപ്പോ കായികമില്ലത്ത് പറഞ്ഞ മറുപടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഞാൻ വല്ലാതെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു സമുദായത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാത്തിടത്തോളം എനിക്കതിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൗണ്ട് ബാച്ചൻ പ്രഭുവിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ കായികമില്ലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതകരമായ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം വലിയ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ കൈതമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആ വിവരമറിഞ്ഞപ്പ സൗദി അംബാസഡർ ഇന്ത്യയിലുള്ള സൗദി അംബാസഡർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈതമില്ലത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു അതിൽ എഴുതിയത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അമീർ എന്നാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കത്ത് അവിടെ കാണിച്ചാൽ അവിടെ വലിയ പരിഗണന ലഭിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ കായികമില്ലാത്ത ആ കത്ത് തന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു അത് സൗദിയിൽ ഒരിടത്ത് പോലും ഒരാളെ പോലും കാണിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഹജ്ജു നിർവഹിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം പറ്റാൻ തയ്യാറല്ല എന്നായിരുന്നു കായികമില്ലത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് കൈതമില്ലത്ത് മദിരാശി നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്ന സമയത്ത് അന്ന് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അപേക്ഷ നൽകി പക്ഷെ കായികമില്ലാത്ത ആരോടും ഒരു ശുപാർശക്കും പോയില്ല അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ മദ്രാസ് നിയമസഭയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മന്ത്രി കൈതമില്ലത്തിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം എന്തായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ അറിയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിന്റെ അഡ്മിഷന് താങ്കളുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ കായതമില്ലത്ത് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ പിൻവലിക്കണം അവിഹിതമായതൊന്നും ഇസ്മായിലിന്റെ പുത്രത്തിന് പുത്രന് വേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി മകനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി മകൻ മിയാഖാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം നിർത്തി ഒരു ഒരു മന്ത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ കായികമില്ലത്തിന്റെ മകൻ പഠിക്കേണ്ട മെറിറ്റിലൂടെ കിട്ടാവുന്നത് മതി എന്ന് വാശി പിടിച്ച മഹാനായ കായികമില്ലത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മത ഇന്ന് നമ്മളെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ നേതാക്കളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സുഖമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ചെയ്ത സേവനത്തിൽ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ സുഖമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ നേതാവ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ
നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് വലിയ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കായികമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് വളരെ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ നമ്മൾക്ക് മുസ്ലിം ബാലസംഘം എന്ന പേരിൽ തൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ച് ആ കാലത്ത് തന്നെ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതേമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഒക്കെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കായികമില്ലത്ത് തന്റെ ഡിഗ്രി പഠനം പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ബി എ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെയും മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെയും ഷൗഖത്ത് അലിയുടെയും ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിൽ കോളേജ് പഠനത്തോട് അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായപ്പോ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതേമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സൂര്യപ്രഭ പോലെ ജ്വലിച്ചു നിന്ന അദ്ദേഹം ഒരു സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയ അതുപോലെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക സംഹിതകളെ ഉടക്കോ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ച വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് മഹാനായ കായിക മില്ലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചപ്പോ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന്റെ ഭാവഭാരം മുഴുവൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചുമലിൽ കെട്ടിവെച്ച ആളുകൾ എല്ലാവരും മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കൈകഴി കൈകഴുകി നടക്കുന്ന കാലം മുസ്ലിം ലീഗ് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് കായികമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഗർജിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചുവിടാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗർജനം നടത്തുകയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതേമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഭീഷണി കത്തുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് പിരിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് വരെ ഇതേ മില്ലത്തിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഭീഷണികളെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പേര് പോലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ ഭീഷണിയിൽ ബോംബെയിലെ ചില ഭയപ്പെട്ടു പോയ ചില ആളുകൾ ഫോർത്ത് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഇതേ മില്ലത്ത് പിടിച്ചു നിന്നു ഒരു ഭീഷണിയിലും മഹാനായ ഇതേ മില്ലത്ത് ഒരു നിലക്കുള്ള പിന്നോട്ടു പോക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കണം മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സന്ദേശ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതപരമായ സാമൂഹികമായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ലക്ഷ്യം മതത്തിന്റെ അകക്കാമ്പ് തൊട്ടറിഞ്ഞ മതത്തിന്റെ ദീനിന്റെ വിശുദ്ധമായ പാഠഭാദ പാഠഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സമുദായമാക്കി ഈ സമുദായത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വിജയമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടിത പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഒരുപാട് ആദർശങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോ രാഷ്ട്രീയപരമായി നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നേറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉള്ള മുർഷിദാബാദ് എന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജില്ല ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മണ്ണ് പാകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിലെ ഒരു പ്രധാനമായ കാരണം നമ്മളുടെ ഈ സംഘബോധത്തിന്റെ ഈ സംഘടിതമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഫലമാണ് 
മഹാനായ ഉമർ റതിയുള്ളാഹുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ലാ ഇസ്ലാമ ഇല്ലാ ബിൽ ജമാഅ വലാ ജമാഅത ഇല്ലാ ബിൽ ഇമാറ വലാ ഇമാറത ഇല്ലാ ബിൽ ഇതാഅ സംഘടിതമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിജയിച്ചതോട് വിജയിച്ചടത്തൊക്കെ സംഘം കൂട്ടം ചേർന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകളാണെങ്കിലും ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവർ സംഘമായി നിന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഫുർആാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വലാത്തഹിനു നിങ്ങൾ ദൗർബല്യം കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ ദൗർബല്യം കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സംഘടിതമായി നിന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിജയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല പുതിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടിതമായി നിലനിൽക്കലൂടെയാണ് ആ സംഘടിതമായി നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് അധികാരമുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ആ അധികാരം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അംഗീകാരമുണ്ടാകണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ സംഘബലത്തെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ നേതൃതലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അപ്പോഴേ ഈ സംഘ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനീങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരെ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ കാണുക മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടാവട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യം ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ചതിക്കാൻ അവനെ വഞ്ചിക്കാൻ ആ വിഭാഗം ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഒന്ന് എഹ്ലാസുൽ അമലി ബില്ല എഹ്ലാസുൽ അമലി ബില്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വണ്ടിയാകുക കായികമില്ലത്തിന്റെ മാർഗം അതാണ് ബാഫക്കീ തങ്ങളുടെ മാർഗം അതാണ് പാണക്കാട്ട് പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ മാർഗം അതാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മാതൃക അതാണ് ആ മാർഗത്തിലൂടെ ആ മാതൃകയിലൂടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ കാര്യവും നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകണം അതുപോലെ മുസ്ലിം നേതാക്കളോട് ഗുണകാംക്ഷ ഉണ്ടാകണം മുസ്ലിം നേതാക്കളോട് ഗുണകാംക്ഷ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ നേതൃത്വത്തോട് ഗുണ ഗുണകാംക്ഷയുള്ള ആളുകളായി നമ്മൾ മാറണം വലുസൂമു ജമാഅത്തിഹിം അതുപോലെ നമ്മൾ സംഘടിത ശക്തിയെ നിലനിർത്തി പോകുന്ന ആളുകളാകണം സംഘടിത ശക്തിയെ നിലനിർത്തി പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വിജയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ സംഘടിതമായ മുന്നേറ്റത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ സംഘടിതമായ മുന്നേറ്റത്തിന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും മുന്നോട്ട് വരിക ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ പ്രവാചകനെയും അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കരുത് അങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാറ്റങ്ങ് പോവുകയും നിങ്ങളുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാചകമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാർ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനൊരു മതപക്ഷ വായനയുണ്ട് എന്നതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പോലെയും അല്ല ഇതിനൊരു മതപക്ഷ വായനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ പ്രവാചകനെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാവണം നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം നമ്മളുടെ മറ്റെല്ലാ ഇടപെടലുകളും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂനെയും അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാവണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സംഘടിച്ചു നിൽക്കണം ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല ഭിന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാറ്റം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ കാറ്റങ്ങ് പോകും അതാണല്ലോ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതൻ മെനഞ്ഞാന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമ വാർഷികം മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അലി നദ്വി സാഹിബ് ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ലാഹു ആ മഹാന്റെ പദവി സ്വർഗലോകത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉത്തരേന
ഇന്ന് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പദപ്രയോഗം നിങ്ങളെ കാറ്റങ്ങു പോകും നിങ്ങളെ ക്ഷയിച്ചു പോകും നമ്മൾ ചേർത്തി വായിക്കണം അവിടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് പോറലേൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നമ്മളോട് അനിഷ്ടകരമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലുകൾ ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും അടുക്കൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് വിശുദ്ധമായ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെയാവണം നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെ കായിദേ മില്ലത്തിന്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് സമയത്തിന്റെ പരിധി കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുകയല്ല കായിദേ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾക്കേറെ പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ കായിദേ മില്ലത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് ചരിത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേതാക്കളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മഹാനായ ബാഫ കീതങ്ങളുടെ ചരിത്രമൊന്നും നമ്മൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചരിത്ര ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളിലൂടെ കേരളക്കരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ച ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ഏറ്റെടുത്തത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് എത്രത്തോളം എന്നറിയുമോ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്കൊരു സംഭവം കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കേരളത്തിൽ അതിരൂക്ഷമായ വൈദേശിക വിപ്ലവമുണ്ടായി വിദേശികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് പോരു പോരാടേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് തന്നെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കോളറ എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ വിധവകളാകുന്നു പിഞ്ചുകുട്ടികൾ അനാഥകളാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വീട്ടിലും ഭക്ഷണത്തിന് ഗതിയില്ലാത്ത സാഹചര്യം വരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയ വിരോധിഹാസം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തീരാ യാഥനകളും വേദനകളും അനുഭവിച്ചൊരു കാലം ആ കാലത്ത് അന്നത്തെ മുസ്ലിം നേതൃത്വം മുഴുവൻ അന്ന് മലബാറിലെ കലക്ടർ ആയിരുന്ന തോമസ് എസ് പി ആയിരുന്ന ഹിച്ചു കോക്ക് ഇവരോടൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരന്മാരെ സമീപിച്ചപ്പോ അവർ വളരെ നിസ്സഹകരണത്തോടു കൂടെ അത് തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ഉടനെ കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു പത്രപരസ്യം നൽകി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന് പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു പത്രപരസ്യം നൽകി ഈ പത്രപരസ്യം നൽകിയപ്പോ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള അഹമ്മദ് ഗസൂരി എന്ന ധനാഢ്യൻ ഈ പത്രപരസ്യം കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം മൊഹയുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ രണ്ടു മക്കളെ കേരളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഒരുപാട് സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ അവര് വന്നു കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വസ്ത്രം കൊടുത്തു അവർക്ക് ആവശ്യമായ പാർപ്പിടങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് എന്നിട്ടും ഇവിടെ പ്രതിസന്ധി മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ തന്റെ പിതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പഞ്ചാബിലുള്ള അവിടെയുള്ള പലരെയും ഈ വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജംഇയ്യത്തു ദൗത്തുൽ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് അവർ കേരളത്തിൽ വന്നു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം സൃഷ്ടിച്ചു ആ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അന്ന് ഒരുപാട് അനാഥ മക്കൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് കോഴിക്കോട് ഒരു അനാഥാലയം പോലും അവർ പണിതു എന്നാണ് ജംഇയ്യത്തു ദൗത്തുൽ ഇസ്ലാമി എന്ന സംഘടന അതാണ് ഇന്നും നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജെ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന അനാഥ മന്ദിരം അതിലൂടെയാണ് അവർ വന്നു അതിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അല്പം ഒരു ശമനമുണ്ടായത് ഞാൻ ഈ കഥ സൂചിപ്പിച്ചത് അന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പഞ്ചാബിലെ സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുസ്ലിമീ
രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം നേടിയ ഒരു മണ്ണായി കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചത് കായിദയമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നായകന്റെ വിളിയാടം കേട്ട് ആ പച്ചപ്പതാകയെ നെഞ്ചോട് ചോർത്തു വെക്കാൻ മഹാനായ കായിദുൽ കൗം സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ നിഴലിന്റെ ഓരം ചേർന്ന് കൂടെ നിന്ന കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്തു വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ സി എയുടെയും എൻ ആർ സിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ യു എ പി എ എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് ചേർത്ത് ഡൽഹിയിലെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ അവർക്ക് നിയമസഹായം ഒരുക്കാൻ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അവിടെയാണ് എൻ ആർ സി സി എ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഡെമോക്രസിന്റെ വാള് പോലെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ തലയിട മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ മാരകമായ വിപത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കേരളക്കരയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ആ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ വിജയം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയപ്പോ അതിന് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുത്ത നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് അപ്പൊ ആ ഗുണകാംക്ഷ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഹാനായി നബി സുലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അന്ന സിഹ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണകാംക്ഷയാണ് അപ്പൊ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുകയാണ് ലിമൻ ആരോടാണ് അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോട് വലി കിതാബിഹി അവന്റെ കിതാബിനോട് വലി റസൂലിഹി അവന്റെ പ്രവാചകരോട് വലി അഇമ്മത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാക്കളോടും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സാധാരണക്കാരോടും ഈ ഹദീസ് പൊതുപ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഹദീസാണ് നേതാക്കളോട് ഗുണകാംക്ഷ വേണം സാധാരണക്കാരോടും ഗുണകാംക്ഷ വേണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ജനകീയരാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഗുണകാംക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആശാവഹമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ വിജയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജലീരുബിനെ അബ്ദുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബുഹാരിയും മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസ് കാണാൻ കഴിയും ബായൂറസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലീരു ബിൻ അബ്ദുല്ല പറയുകയാണ് ഞാൻ ബൈഅത്ത് ചെയ്തു അല ഇഖാമത്തി സ്വലാത്തി വബത്തി ആ ഇസ് ജക്കാത്തി നിസ്കാരം നിലനിർത്താമെന്നും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാമെന്നും വൻ സുഹിലി കുല്ലി മുസ്ലിം എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളോടും ഗുണകാംക്ഷ പുലർത്താമെന്നും ഞാൻ ഗുണ ബൈഅത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്തു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലീരുബിന് അബ്ദുല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗുണകാംക്ഷ ഇവിടെ ഇഖാമത്തു സ്വലാത്ത് നിസ്കാരം നിലനിർത്ത ജക്കാത്തോട് അതിനോടെ കടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ മുന്നേറ്റം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുണകാംക്ഷയുള്ളവരായി മാനിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറണം അത് നമ്മളുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊർജമായി അതിന്റെ പ്രവർത്തന വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം കുറഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ ചരിത്രം സൂചിപ്പിച്ചു മഹാനായ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെയും ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെയൊക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ ഇനിയും എമ്പാട് നമ്മൾക്ക് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് സമയത്തിന്റെ പരിധിയുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമ്മളെയൊക്കെ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ മുൻഗാമികളായ നേതാക്കൾ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതേ മില്ലത്ത് മുതൽ മഹാനായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വരെയുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ ആ മുസ്ലിം ലീഗിനെ വലിയ തണൽ നൽകി കടന്നു പോയിട്ടുള്ള വലിയ നേതൃത്വം സഹിച്ചിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരനാവുക പേരുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച പതാക
എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നിടത്താണ് നമ്മളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പുതിയ കാലത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദൗത്യം വിശാലമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് എൻ ആർ സിയുടെ സി ഐയുടെ വളരെ വിഷമകരമായ കാലഘട്ടം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ പോലെയുള്ള കാലത്തും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മാലാഖയെ പോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റെ വസന്തം വിരിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം മുസ്ലിം ലീഗും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കീഴിലുള്ള കെ എം സി സി പോലെയുള്ള സംഘ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാം നമ്മൾക്കൊക്കെ ആ രീതിയിൽ